আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আমিও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে অনেক ভালো আছি আজ আমি কাশির মাংস বোনা করব আজকের রান্নাটা যারা নতুন সংসার করছেন তাদের জন্য আমি দেশীয়ভাবে রান্না করব আশা করছি ভালো লাগবে এবং উপকারে আসবে আর প্রবাসে যারা থাকেন তারা অবশ্যই দেশীয় রান্না বান্নাকে অনেক মিস করেন তাই আমি আমার ব্লগে দেশীয় রান্নাটা শেয়ার করলাম এখানে আমি দেড় কেজি পরিমাণ কাশির মাংস নিয়েছি এটাকে আমি ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি কাশির মাংস বা গরু মাংসর মধ্যে কিন্তু লোম থাকে অবশ্যই আপনারা ভালো করে দেখে পরিষ্কার করে নেবেন না হয় পেটে সমস্যা হতে পারে এখানে এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম কিউব করে কাটা তারপর দিয়ে দিব রসুন বাটা আদা বাটা জিরে গুঁড়ো দোনে গুঁড়ো তারপরে মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিব জাল যেরকম বেশি খেতে পছন্দ করেন বেশি খেলে বেশি দেবেন কম খেতে চাইলে কম দেওয়ার চেষ্টা করবেন এগুলি সবগুলি উপকরণ দিয়ে আমি দিয়ে দেবো এখানে ওয়ান ফোর্থ কাপ তেল সয়াবিন তেল এক কাপের চার বাগের এক বাগ দিয়ে এগুলিকে আমি মেরিনেট করে রাখব প্রায় পনেরো মিনিটের মতো পনেরো মিনিট হয়ে গেলে এগুলিকে আমি চুলায় রান্না বসিয়ে দেব পনেরো মিনিট হয়ে গিয়েছে এখন আমি রান্না করার জন্য চুলার মধ্যে একটি পাতিল বসিয়ে দিলাম এখানে দিয়ে দিব আমি সয়াবিন তেল তেলের মধ্যে দিয়ে দিব আমি লং এলাচ ডারচিনি এবং তেজপাতা তেলের মধ্যে দিলে হয় কি ফ্লেভারটা অনেক ভালো আসে তারপর দিয়ে দেবো আমি পেঁয়াজ কুচি এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটা যখন ব্রাউন কালার হয়ে যাবে তখন আমি মেরিনেট করে রাখা কাশির মাংসটা দিয়ে দিব আমার এই রান্নাটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেলাইকনটি ক্লিক করে দেবেন যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব তাদের তার নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দিব মেরিনেট করা খাসির মাংসগুলো দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দিব এটাকে আমি এভাবে পানি ছাড়াই পনেরো মিনিট কষিয়ে নিব মাংসটা যত কষানো হবে রান্নাটা তত ভালো হবে এবং টেস্ট হবে খেতে অনেক মজা লাগবে মাংসটা অল্প আছে কষাতে হবে আর যতক্ষণ কষাবো ততক্ষণ একটু পরপর নেড়ে ছেড়ে দিব না হয় তলানিতে লেগে যাবে
মাংস কষানোর সময় পানি দেওয়া যাবে না মাংস থেকে অটোমেটিক পানি এমনিতে বের হয়ে যাবে এই পানিটাকে একটু শুকিয়ে নিব এই পর্যায়ে দিয়ে দেব এক টেবিল চামচ গরম মশলা এটা অপশনাল চাইলে দিতে পারেন না দিলেও হবে মাংসটাকে আমি নেড়ে ছেড়ে পনেরো মিনিট পর্যন্ত কষিয়ে নিয়েছি কষানোর পর কালারটা অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা কালারটা কেমন হয়েছে কালারটা যখন এই পর্যায়ে চলে আসবে তখন বুঝে নেবেন যে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে ভালো করে কষানো হয়েছে এই পর্যায়ে আমি অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে দিব পানি দেওয়ার পর আরও বিশ মিনিট অল্প আছে এটাকে আমি রান্না করে নিব এখন মাংসটা রান্না করার জন্য আমি এখানে হাফ লিটার পানি দিয়েছি পানিটা দেওয়ার পর আমি নেড়ে ছেড়ে ডাকনা দিয়ে ডেকে দিব অল্প আছে এখন বিশ মিনিট রান্না করব ফিরে আসলাম বিশ মিনিট পর আমার বিশ মিনিট হয়ে গিয়েছে মাংসটাও রান্না হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিব ঠান্ডা হওয়ার পর কালারটা আর একটু চেঞ্জ হবে আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিলাম এখন একটি বাটিতে আমি পরিবেশন করব। দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা কেমন হয়েছে কতটা সুন্দর আশা করছি আপনারা বাসায় অবশ্যই এভাবে ট্রাই করবেন আজ এ পর্যন্তই বিদায় নিলাম সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ